线索要够敏锐，不想有时候最怕一次没有准备。我总是喜欢探究对不对，下一秒有新的体会。原来这个世界是有太多在意料之外的结尾。告诉我，你眼里的一切会是怎样的？第一次觉得做你的助理律师很值得。不用麻烦了。别动。作为老板是要赔偿的，避免后期可能造成损失。所以我进入了军衡，我的升级组织也不属于我的管辖范围的，是吗？理论上是这样的这次在神父身体组织完全灭失的情况下，还能打赢官司，肯定能上加时年度经典案例吧？为了表示庆祝呢，这么我们吃烧烤，我请客，怎么样？我不去了，你们去吧。朋友，我真请，跟我来下办公室。我真请，真不去了。小丽。可以告诉你，我接陈清美这个案子的理由了。但是我觉得这个答案对我来说已经没有那么重要了。我只是有点不喜欢陈清美，还觉得有点对不起董敏。不过以后我会尽量克制好自己的情绪。我知道，既然已经入了这一行，就不应该再矫情什么正义不正义了。你是在为正义而战，但正义不止一种。你眼里只盯着个案的正义。但对于法律进步和法治的进程而言，程序正义比实体正义更重要，因为你有的时候不知道什么是真，什么是假，什么是对，什么是错。律师不是法官，不在每一个发生纠纷的现场，不负责判定对错。鉴于法律发展的不完善，有很多时候，哪怕法官再明辨是非，绝对的正义也是不可能。我还是那句话，对于法律的进步和法治的进程而言。程序正义比实体正义更重要，因为它更是看得见的正义。我知道，我知道程序正义想的是审判过程的公正，法律程序的正义。但就是因为过分强调程序正义，才会出现辛普森杀妻案那样的审判。就是因为程序正义，才会有那么多坏人逃脱了法律制裁。可他保护了更多无辜的人被错误指认呢？你现在在办的每一个案子，都是在守护程序正义。让这个国家的法治变得更好一点，但是我们也有权利去选择为好人做代理啊！而且老板明明那么有钱，为什么总是选择一些有争议的案子
读了这个名字，你真的不在乎吗？只要钱，不要道德的毒瘤吗？程瑶，法律一直保护的是每个人的基本权利和尊严，无论好坏，没有区别。即便犯下罪行，也要调查清楚这个人做坏事是不是有令人同情的理由，比如长期受到家暴。最后在压抑之下怒杀丈夫的妻子，比如正当防卫自首等，哪怕是那些穷凶极恶的杀人犯，也有体面的接受法律惩罚的权利。法律会制裁他们，但是也不能刑讯逼供，惩罚的时候也不能虐杀，要让他们清清楚楚的知道自己为什么会受到这样的制裁，让他们有可能吸取到教训，改过自新。法律保护的是每个人的基本权利和尊严，哪怕是坏人，因为法律最大的意义就是公平。我现在回答你之前那个问题。我们维护的不是狭隘的个案公平正义，而是程序正义，这就是身为一名律师工作的最大价值。嗯，老板，我第一次觉得做你的助理律师很值得。如果以后我成为一名知名律师，我就会用小时来计算。支付你今天的咨询费。咨询费就不用了，你帮我个忙吧。嗯。吃了的。香菜味的巧克力啊。进口的限量版，我一直好奇是什么味道，又不敢第一个尝试。但是看你的表情，我明白了真工作，努力赚钱，努力报答老板对我的栽培。陈瑶，你是不是疯了？怎么又对钱和上头了呢？之前教训还不够吗？嗯，工作工作。啊，我刚睡着。哎，老吴啊，我呢还是想跟你聊聊我那个朋友。有特别巧的一件事儿，他有点失眠。他那个朋友对他来说，这个问题还挺重要的。他我告诉你那个朋友，要么乖乖服软听我的话，要么就给他拉黑删了吧。哪个好人天天晚上不睡觉想的这点破事儿？就以他这个破烂性格，活该他失眠。挂了。哎，我。不知道钱恒是不是真的睡得好？算了，这跟我有什么关系呢？哼
，老公，你不是刚从公安局下班吗？有人敲门，你快去看一下。老公，你什么时候找了一个在公安局上班的老公？老板，老板，怎么是你啊？凌晨两点了，你来干啥？有纸钢笔，可能落在这儿了，我回来找找，能进去吗？哦，当然可以了。不过一支钢笔而已，你可以给我打电话，给你拿个工具就好了呀。咱们还麻烦你亲自跑一趟呢。那支笔是我第一次打印官司的时候我爸送我的，对我来说很重要。对不起啊，老板，我不知道你爸爸。我爸活得很好找到了吗，老板？还是没找到。是什么样的钢笔啊？我帮你一起找吧。黑色的金属材质。你走了之后，我帮你打扫过屋子，没有见到你说的那个黑色的金属钢笔、啊。你会不会是落在别的地方？你是觉得我在骗你吗？当然不是了，我的意思是，呃，这么小小的一支钢笔。有的时候遗忘在某个角落也很正常。反正今天必须找到。哦。不过老板，你可以把墨镜摘下来找，这乌漆抹黑的，多影响寻找的效果呀。慢慢找，我出去了。找到了吗，老板？还没有啊。那怎么办、啊？我也不知道怎么办，已经凌晨三点了，还没找到。找了这么久，应该很累吧？啊，对呀、啊，确实挺累的。明天早上我还要去开会，这么晚了开车也不太安全。就知道老板，所以我已经把你提前叫好代驾了，代驾已经在楼下等你了，确保把你安全送回家。谢谢你啊，不客气。手董山案子的时候，我因为觉得过于简单，所以掉以轻心。但是这件事情之后，我发现作为一个律师，不仅要提高自己的专业能力，更要有一个好的沟通能力。如果我能够给人更多的信任感，那么董山也许就会在一开始告诉我实情。哼、嗯，陈其美的案子，我因为带入了个人情绪，导致忽略了程序正义、法律和道德、公平与正。什么来着？公平与正义，程序与实体，如何在职业里平衡好这些关系，正是做律师的意义所在。语言很诚恳，但这个语气<笑>有点生硬。嗯，我不认为啊，程瑶，我觉得很好，就你认错这一出啊，和当年的于飞一模一样。我谢谢你了，不客气。哪里呀、啊？我是现在才发现老板背后的用意，发人深省。以后我会继续向老板好好学习，积极向上。这个案子，你们做的不错。至于你，嗯，嗯，陈瑶，别灰心，前面是三个助理，老板对他们就一个字儿，哼。但是对你是，啊，啊。
，你来给我出去。啊。啊老板，你的钢笔找到了吗？嗯嗯。阿娇，没什么事，我也出去了。老板，你的眼睛为什么？呃，呃，我我我不不是熬夜啊，不是因为失眠。凌晨两点了，你过来干啥？有支钢笔可能落在这儿。你要不要把墨镜摘了找？老板，要不你，嗯，要不你，你。老板，要你你闭嘴！嗯，你说完。什么时候把饭还给我呀？磕磕巴巴就跟我说这个。嗯。嗯，哦，这嘴是张三那个。总不能当着包哥的面说让你搬回来吧？今天我请客，大家随便放开了吃，尤其是包哥。哎，按理说呢，那包哥肯定是要请客的，但是这是程瑶来我们所打赢的第一场官司，那必须得程瑶让我们好好庆祝庆祝。我们干干个披萨吧，来，来来来，祝程瑶在我们所未来场场官司旗开得胜，没错。嗯，好吃啊！再见啊！嗯。不过话说回来啊，这包哥呢，肯定是想站在正义这一方的，但是没有办法，老板接了案子，我得帮老板赢啊，要不然我肯定不会低上我高贵的头颅，践踏我洁白的灵魂。电，电，电话来了，好巧，接个电话。喂。我，我都听说了，你是十四个助理里第一个把钱律问出那种表情的人，哪种表情啊？便秘的表情。啊？因为钱律向来都是主动分钱的，但是你是第一个跟他主动要钱的，他肯定是这个表情啊。我天哪！哎，知道什么事了？什么事儿？陈建美刚生了。啊？预产期不是还有一个月吗？怎么生了？陈金美回家路上摔了一跤，到医院就早产了。她要不想肚子上留疤，坚持要顺产。咱们鉴定结果出来之后啊，心情大好，不控制饮食，胎儿比预期要大，生产到一半难产了。这时候又不能顺产剖，孩子一出生就缺氧，好像还呛着羊水了。那孩子还活着吗？孩子要是不在了，陈金美一分钱都拿不到。活着是活着，但是难产缺氧太久，不会自主吸奶，刚缺氧是脑瘫。董老爷子，小陈律师啊，我后悔了。你去帮我把那个侵权鉴定撤回来吧。这个孙子我不认了，我有敏敏就足够了。但是判决结果已经生效了，陈前美肚子里的孩子跟你有血缘关系，这个是事实。我要是知道这孩子生出来有问题。无论如何，我也不会同意去做个什么鉴定啊！现在，文秀和敏敏也不来看我了。听说文秀还要带着敏敏出国，永远不见我了。哎，程律师，你不是和敏敏认识吗？你替我劝劝她，家产全部给她，我什么都不要。董老先生，蒋女士跟董敏他们在意的从来都不是钱。真正让他们心安想要离开的原因，您还不明白吗？你们知道吗？董老爷子一边找我们撒泼，一边找陈清美闹
，真他妈也不难，这个恢复恢复了就不好。这会儿听说发高烧了，嗯。哎，那孩子呢？对对对，孩子，孩子不能死了。孩子一死，这遗产继承人谁呀、啊？陈清美。董老爷子能愿意吗？所以现在董老爷子找人把陈清美盯得死死的，生的他背地里为了钱把孩子给弄死了。还有那个，他不是陈清美不是有一个小先生男朋友吗？嗯。董老爷子找人打跑了。为了这点遗产，搭上自己整个人生，你们说陈金美最开始能想到自己是这个下场？那谁能想到？没有人。啊，他那个，呃，董老爷子找他诉诉苦，我我寻思他最近心情肯定也不好嘛。我说你忙完了，你回去休息吧，毕竟是年轻的律师嘛，也不像我们。你到底想说什么？哦，其实，哦，对了。那个唐斌的家族信托案，他委托代理合同下来了，说想跟您见一面，您可以吗？可以啊，那我订机票，两张公务舱，两张公务舱，不是，老板，这不好，你对我的偏爱已经很明显了，甚至有点明目张胆，你当我看我会嫉妒的。其实我作为助理律师，经济舱就可以了。我把你给忘了，没事，也不用去了啊。两张公务舱，嫉妒喂，妈妈，瑶瑶啊，哎，我跟你说啊，我下周啊跟你爸来看你啊，准备在你那儿多住几天哦。哦，好，那你到了跟我说一声。别墅里有几张珍藏版的唱片，我拿给你。我连一个像样的留声机都没有，你送给我也是暴殄天物。你要是喜欢，就不算暴殄天物。既然不喜欢，为什么还要对我这么好？算了算了，别想了。说，董老爷子来找你了。嗯，他说想要撤回侵权鉴定。不过也能理解了，他那么期待的孙子突然有个身体缺陷。老爸，你放心，他没有为难我，而且作为律师嘛，磕磕绊绊的也很正常。你倒是想得开。谢谢老板关心我，来都来了，我给你做顿饭吧。嗯，你别多想啊，我就是来通知你，明天外省出差，家族信托纠纷案。又有新案子了，不过家族信托，包哥比较熟吧？他话太多。那于飞哥比较沉稳。话太少。所以老板是觉得我专业到位。形象宜人，就连说话的数量都刚刚好。那倒也不是，主要是自控力这方面，我对你还是放心的。跟我同住这么久，你也把持的不错。没了，就没有别的闪光点吗？嗯，好吧，那我也不自讨没趣了。时间不早了，老板，我送你吧。送就不用了，去做饭吧。嗯，你都说时间不早了，餐厅都关门了。
你可以看电视剧。你不是最不喜欢我看剧了吗？我这个人比较开明。你会这么好心？我看你是自己想看，还不是真香。吓他一下，赶紧走。看这个吧。你吃饭的时候一定要看这么恐怖血腥的电影吗？你吓人的呀。有吗？吃得下去？啊？你刚不是挺吓人的吗？嗯，是挺吓人的，你是挺吓人的。对不起啊。但我律所有一叠恐吓词，比这读起来恐怖多了。那血腥感能直接带到你梦里，想听吗？嗯。哎呀，别看了，别看了，别看了。家里还有新的洗漱用品吗？啊！我要留宿。留宿？这离机场近。你可以拒绝，按度会议费。怎么会呢？老板回来住是我的荣幸，而且这也是你家呀、啊。热烈啊！热烈欢，热烈欢迎。我跟你说啊，晚上吃饭的时候。我本来想放个鬼片，吓一下钱行的，结果他没被吓到，我被吓到了，饭都没吃好。钱行这个人就是鬼，见他都害怕。嗯，我觉得真的吓到人是你，你看看你手里拿什么东西啊？钱恒是虐待狂，没错。你什么时候变成受虐狂了？放下锅，你以前怒怼客户那勇气呢？有备无患嘛，万一我也想吃呢？呵呵，哎，不过，你有没有觉得钱恒真的有点问题啊？你才跟他经手两个案子，就死了两个人，该不会真招来点什么不干净的东西吧？不会吧？那应该也找不上我吧？妈呀，你是第一天上班吗？你不知道员工的作用就是为了给老板挡刀的吗？要不我今天晚上过去陪你好了。我记得你以前看恐怖片的时候，晚上都会睡不着觉。嗯，还是算了吧，你已经怀孕了，别乱跑了。再说了，我又没做过什么亏心事，怎么会怕鬼呢？嗯，我先收拾行李了，不跟你说啊，早点上床睡觉，拜拜。开着灯睡应该没问题。哎呀，你干嘛呀？你有没有发现停电了？所以呢？嗯，所以你的电脑还有电吗？需不需要工作？我的电脑借给你。不需要。哎，老板，老板，我我我我有问题。什么问题啊？我不好意思说。我果然看错你了，你终于按耐不住露出本来面目了，是吧？不是的，老板。不用再说了，请你自重。哎，我我我有问题，我有那个。哎
，那家族性格纠纷这个问题，我想问一下老板。不聊，客厅太冷。在你房间聊也可以，行吗？我只是想进去问你几个简单的业务问题，行吗？我对你真的没有非分之想。但你之前给我推荐的那个电视剧里面就是这么演的。什么？里面那个女二和男主共处一室，勾引男主未遂，结果因爱生恨，最后诬陷男主。所以呢？所以万一你反咬我一口，说我们共处一室，我对你图谋不轨，我怎么解释清楚啊？你就算真的不喜欢我，也不用这么说我吧？把我想成这种人，算了，打扰了。哪方面啊？啊？家族性的纠纷，你想知道哪方面？就是家族信托从零一年信托法实施以来，真正事件使用次数比较少嘛。我研究以后，对其中的一些操作不是很明白，比如说信托财产的独立性问题、过户还有登记问题，呃，还有设计的税收操作问题，很多很多问题。就五分钟了。你刚刚说的这些问题，我最近也在研究，确实比较复杂，一时半会儿讲不清楚。要不，要不你跟我进来，对比之前我整理的资料，比较好讲清楚。太好了，谢谢老板。境内信托和银行一样，是需要银监会的批准才能设立的，同时也跟银行一样，是受到银监会的监管。这个条件就让境内信托设立的门槛非常高。你看啊，第十一条，有下列情形之一，信托无效，信托目的违反法律。有在听吗？有。啊！没事吧？不痛，没事。啊，我手机呢？嗯，去哪儿了？老板，你能帮我照一下？我找不到手机。还能干点什么呀？解释一下。呃，这个是我对老板的爱称，爱称。你看这个傻字，有没有感受到一股淡淡的忧伤、无奈，还有溺爱啊？再加上这个臭字，老板，很多爸爸妈妈都叫自己的孩子臭宝宝的，一个臭字。凝聚了多少心口难开的爱呀、啊？爱称是吧？嗯，那你对你爸妈也是这个爱称？不太一样。这个圈呢？这个圈你解释一下。嗯嗯，老板，那个保险法我也有问题想问你，家族财富传承。出去。我还没有学习完呢，你给我出去！啊，老板，老板，老板，老板，别赶我走，行吗？童我告诉你啊，你再这样，我我告诉你性骚扰啊！你出去！啊，老板，老板，你别赶我走！说实话，我说实话，我说实话，我怕黑，刚刚还看了恐怖片，小二姐现在停电了，我一个人实在是害怕，你能让我在你这待一会儿吗？拜托你了，拜托你了，把手松开，害怕鬼，看什么恐怖？片儿，下不为例啊！谢谢老板。老板，你还醒着呢。其实有的时候你虽然很毒舌，但是关键时候你都是很有爱心的。你要是不困的话，我们聊会儿天吧。聊什么？嗯，就聊你从业以来的感受和心得。像你这么优秀的人
，也会像我们这些新人一样到处碰壁吗？嗯，像你这样天赋异禀的人，怎么可能会跟我们一样？我做律师，家里一直是反对的。啊？你要回去继承家业，对吧？我爸妈为了逼我就范，对我进行了全面的经济制裁。我就想争口气，所以跟他们硬刚。那个时候我什么都吃不起，也没时间吃饭，所以经常胃疼。有一次好不容易接到一个案子，跑来跑去的去沟通，去送资料，就为了挽留一个律师费只有五千块钱的坑。但是我记得包哥跟我说过，你从业以来一直都是很光鲜亮丽的。那是因为我装的。在我没有被我爸经济制裁之前，买了最贵的一套西装。那个时候生活都快活不起了，但我还是每天都穿着它，以最职业、最专业的状态面对每一个人。只可惜，我跟着那个代教律师看我很不顺眼，觉得我就是一个有钱的小富二代，当律师只是为了吼。天天给我穿小鞋，害得我差点输了好几个诉讼。哪个律所？怎么还有这样的人啊？一个大律所，名字现在我都不想再提了。我满怀憧憬的进去，到最后发现，很多资深的律师把精力全放在打压异己和拉帮结派上，完全没有放在提高自己的专业能力和业务水平上。当时我就发誓，与其变成这样的律师。不如我自己创立一个精品化的小律所，人员精简，但足够团结，团队有凝聚力，能把每个人的业务能力发挥到极致。嗯，所以才会有现在的均衡。不过老板，那个打压你的代教律师现在怎么样了？这种人，怎么能在大浪淘沙里活下来呢？主要是他眼光实在太差了。就是，居然该小看老板。像老板这样的人，明眼人一看就知道早晚有一天出人头地。倒不是因为这个，像我这种谈吐和气质，竟然觉得我只是一个普通的富二代，倒是没把我气死。我当时，对不起啊，肚子叫的时机不太对。没关系。我正好也饿了，准备点夜宵吧。不许唱歌啊！看我干嘛？老板，以前我一直觉得你完美的像个假人一样。没想到你也跟我一样，有过那么多的挫折和困扰。也，嗯，我不觉得我们很像。不是，其实我们在经历上还是有点像的。我在上个律所，工资只有两千块钱，经常都需要我爸爸妈妈给我贴一些生活费，其实还挺丢人的。不过最打击我的，还是在那里看不到未来。有一段时间我都不想做律师了，经常一个人偷偷回家哭。我跟你说，我那个代教律师只会给我安排行政类的工作，参与案子也只让我参与皮毛，关键的会议从来都不让我参加，只会让我做一些鸡毛琐碎的事情，比如说给他老婆送礼物啊、跑腿、打印文件什么的。不过呢，他倒是有一件事情对我们特别上心。就是跟男客户吃饭的时候，一定会带上我们，让我们陪他们喝酒，再听他们说一些不是很舒服的玩笑。你是傻吗？你不会拒绝啊？你是陪酒的还是做律师的呀？嗯。他叫什么呀？刘峰。做什么方向？继承法。怎么了？没事儿。你现在呢？还哭吗？就是上一次白先萌案件里以后哭过一次，后来就不敢哭了，因为你说我哭的丑。世界最开始这两年确实是这样，忍一忍。如果觉得有什么压力或者困难的话
，可以跟我沟通，或者包瑞宇飞他们都行。如果实在忍不住的话，其实也可以哭，也没有坏处，只是不能一个人哭啊。可以跟我说，我给你买巧克力，正常的那种。谢谢老大。再让我发现你一个人哭的话，扣脸中奖。老板，睡觉前我能不能再问你一个问题啊？最后一个问题。说。你上次说我不适合当律师是真的吗？为什么非要当律师啊？我想帮我姐姐讨回公道。邓明。嗯。不过我会不会一辈子都打败不了他了？白信摸的案子他又算计了我一次。你打败我是没机会了，打败他没问题。你这个资质跟我比起来差太远了，但是态度还算端正，勉强能抢救一下吧。那就麻烦老板帮我拯救了。嗯，再熬两年。这两年里，我对你的唯一要求就是，别结婚，别谈恋爱，把时间都用到工作上去。嗯就算把老板这样资质的男人放在我面前，我都会视如粪土，绝不动心。睡觉，晚安。